。我瞒着父母改造了家里的老房子，想给他们一个惊喜。事情是这样的，我特别想有自己一个独栋别墅，远离城市，享受田园生活。于是我回到了老房子，这门锁我是真喜欢。老房子一共有三层，还带个院子。我看这柜子啥的就不需要了，再把水电解决一下。上楼看看，哇，这空气，这景色，实在是棒极了。于是我拿起手机。衰仔呀，总之唔系猫金，你中意住边就住边啦。Nice。我看这空间也不是很大，决定用一个月工资把老房子彻底的改造，给爸妈一个惊喜。说干就干，先把这些都清理干净，这些该拆的都拆了，咱们先恭恭敬敬的把福德宫请走，保佑我改造一切顺利。接下来就是家具，把里面东西清理出来，能用的必须留着，每一个物件都充满了活力。残破的老旧家具虽然不重，就是体积比较大，那么搬出去实在是费劲儿。打碎就好多了。上面的横梁甲板已经老化变脆，拿来咱们向村口老大爷借的长扫把，把甲板顶掉就可以了。其实这个横梁我也不想要，只是暂时我没有工具去弄掉它，不得不佩服这质量，秒杀现在的多少工程。这样搞下来实在是累，装修师傅是真不容易啊。但既然开了头，就必须干下去。第一天一切顺利，但是这个横梁是真的费劲儿。还有这个吊扇，大家帮我想想，到底拆不拆，还是清洗一下留着继续用？我瞒着父母改造家里的屋，想要给他们一个惊喜。我回到了老房子，准备把它改造成这样，这样。经过我的不懈努力，终于把客厅清空，但剩下的横梁和高高在上的吊扇成了大问题。但这都不是事儿，我向村口的大爷借来了长梯和锯子。有朋友评论希望把风扇留下来，我看能不能把它拆下来翻新一下。老房子有四米高，借来的梯子刚好能够着。说实话，我有点恐高。没想到这种老式的吊扇拆起来这么容易，只是这根电线让我有点措手不及。这电线我就这么剪断，应该没啥大问题吧。在我的印象里，村里的老房子都有这样一根横梁，但我想在这里建个吧台，所以必须拆掉它。几十年前的横梁虽然看起来不堪一击，但是没想到还是这么结实。到后面我怎么使劲都锯不动，只能用锤子碰碰运气。原本不抱什么希望，就在我以为要宣告失败的时候，这让我想起了上学时候听过的一句话。你永远不知道成功会不会在下一秒到来，还好我没有轻易放弃。客厅算是清理完毕，比我想象的要顺利的多，只是不知道为什么，在分量掉下来的那一刻，瞒着爸妈改造家里的祖屋，想要给他们一个惊喜之后，清理完客厅，我打起了院子的主意。这里我以后准备做围炉烧烤，所以需要一个操作台，像这样。我准备把这个不适用的水房砸掉，拓展我院子的空间。为了节省预算，我决定亲自动手，拿起我的大铁锤，小小水房一锤即倒。我承认我小看了这个水房，我也承认我高看了自己，但是犯法通缉困难多，好危险！房顶竟然放着石头，再砸一锤就要掉下来了，赶快把它们清理掉。我的大铁锤你怎么就走了呢？还好我有村口的大爷，撸起袖子加油干，看我砸倒小小水房。穿了半天，就掉了一层皮。好，差不多这几个。休息好了，继续干。嗯、终于把水房砸倒，这个铁皮还得清理一下。在扯铁皮时，竟然闪现了火花。原来是碰到了电线，实在是太危险了。今天就到这儿吧，太阳也快落山了。明天我们继续。瞒着爸妈改造家里的祖屋，想要给他们一个惊喜。回到老房子，想把它改造成这样，这样。经过前面的辛苦改造，老房子已被我改造成了垃圾场。
，只希望父母不要看到。我准备把大门翻新一下，种点小花，防止邻居向我父母打报告。说干就干，先去挖点小花种起来。果然有了花，房子就有了生机。再跑一趟五金店，把油漆刷子和砂纸准备。拆下大门的桃符，有翻无拐。戴上防尘口罩，拿起向村口大爷借的打磨机，破落大门已经做好了迎接新生的准备。开始刷漆，没想到我调出来的颜色还怪好看的。吹着微风，听着鸟叫声，就算是在干活，也感觉很惬意。经过一下午努力，终于完成了。掉在地上油漆，只能以后再想办法。翻新过的大门，在阳光下太好看了。我长大了，我回来了，我对后面的改造越来越有信心。瞒着爸妈改造家里的祖屋，想要给他们一个惊喜。经过前面的改造，房子已经彻底没法住了。开工没有回头箭，只能硬着头皮继续搞下去。我准备给房子外墙来个大清洁，说干就干，马上找村口大爷借来喷水枪。当我准备开工时，发现喷水枪缺少一些零件，根本用不了，我只好跑一趟五金店，找了好久才终于把零件凑齐。老房子的水电虽然老旧，但勉强还能用，开启今天的清洁之旅。阳光下的水洼也太好看了，石板也不能放过。看着青苔一点点被冲掉，实在太解压了。我喜欢这种感觉。终于冲好了，胳膊都酸了。来，一起看一下成果吧。老旧的插座用起来还是比较有危险，所以得尽快找电工全部换一下。朋友们，我们下期见。催了半个月的电工师傅终于来了。其实我一直纠结包工包料还是自己买材料，还是不请师傅自己摸索着搞。和几波电工师傅交流之后，最终决定自己买材料。两个师傅一天三百，帮忙做完整个房子的电工。我想着我也可以帮帮忙，学习一下。哦，以前的电线都暴露在外面，很难看。然后老房子的墙是这种石头的，所以开线扫也费劲，就只能选择 PVC 管包电线，还稍微好看一点。嗯，跟师傅大致交流了整个房子的电路的需求，师傅也很快就把需要采购的清单总结出来了。到最近的五金店进行大采购，热情的老板娘还给打了折，含泪损失两千零八十三，还好我的预算足，打了折我咋感觉也不便宜呢？万事俱备，开工大吉！客厅我需要大空调，还有轨道灯，所以这边需要大插座。也需要多一点插座，毕竟这边要做吧台，可能还有很多需要用电的电器。中间这里是放个风扇，还是非常奢侈的大吊灯，我还没有决定好。每个房间至少需要一个插座和一个灯的开关。我决定把插座放在墙的下部，不像以前都在中间高度，使用很不方便。大门口我需要入户的装饰灯，像这样的洗墙灯，还有顶部需要个非常亮的大灯。灯具后期我慢慢淘吧。楼梯这边也要一个很好看的灯具。这边得留线，庭院之后也需要用电和灯光秀，让师傅开个口，留了线出去庭院。暂时只能想到这里了，开始干活。狼与破和我，点点不飞，只跟高温波头，有你勇气。个个说我太狂，师傅干活很利索，效率很高。我想帮忙，其实也帮不上，拆家倒是依旧很在行。还好我没有逞能自己爆改电路，要不然又没效率，又有安全隐患。不过我感觉我学到了不少。之后的电路如果有调整，我感觉我可以自己干了。我又开始自信了。
，总算完成了一件大事。朋友们，我们下期再见。瞒着父母，偷偷回老家躺平，把三层带花园的老房子改造成这样。院子的围墙，我打算把它砸了，改造成这样。你看，这一晃就倒的感觉，砸！为了节省预算，我决定自己动手做院子的栅栏和竹门。这就去问问村口的竹子厂，本来以为会很贵，没想到才三十块一捆。马上买了两捆回来，我自己精心绘制了专业的设计图。从小就看爷爷做工，我肯定也信手拈来。果然，我又过于自信了。这竹子这么难锯吗？可能是我的锯子有问题。再难也要锯。终于破开了。把竹子拍立哈，有那种感觉了。没想到这次村口老大爷翻车了呀！连接气枪的气泵可能放太久了，一插上电源就冒黑烟，给我吓的。去问了一下五金店老板，他说修不了。我还想给他回收了再买个新的，谁知道老板压根儿不想要。正在我一筹莫展的时候，村口大爷又给我搞来一台能用的气泵。哎，好用，哎，顺手。哎，不对，这都没钉进去啊！竹片弧度太大了，最长的钉子都不够长，只能先用铁丝固定。一个下午的时间，一个田园风的竹围栏搞定。Tomorrow. 上山砍点竹子，给后院做个门。先做个篱笆，找找做竹工的感觉。从村口大爷那里借来的切割机，开始把竹料切割合适。再用气钉枪钉起来，做完效果非常满意。竹门我打算用细条竹子铺开，像这样。于是我把做栅栏剩下的竹料收集起来，开始根据我的设计图制作竹门。我打算用两根粗竹子开槽，这样细的竹子就能卡进去固定。切割好凹槽就要开始拼装，原本以为这是最简单的，没想到困难才刚刚开始，任何一点对不上都要重新调整。细竹子卡进去，总会有一头掉出来，我真是太懒。了。一定要很小心，一根一根对齐，太考验我的耐心了。做好以后有点摇晃。莎士比亚说过，三角形最具有稳定性。于是用竹片把四个角固定，这样就彻底稳固了。有了第一个门的成功，我自信的想继续做第二个，却发现竹料已经不够了，果断想上后山砍一点。就在我为节省几十块钱而高兴时，却发现新竹子颜色太翠绿，根本用不了。只好去竹子市场再扛一捆。村里的环境也太舒服了，竹子铺开也很挤呀。有了前面的经验，第二个门很快就做好了。明天就请泥水师傅过来，把围栏和竹门都装上去，真期待看到成果。瞒着父母，偷偷回老家躺平。我打算用一个月工资，把三层带小花园的老房子改造成这样这样
。今天是院子的大工程，联系的泥水师傅来了，任务艰巨，外墙需要砌起来，老的卫生间需要加高，还有最爱的土灶要翻新一下，院子还需要个操作台，方便以后朋友围炉聚餐。总共需要多少水泥和沙子，师傅也没有确定概念，只能让我先去买一些。十袋五十斤的沙子花了一百二十元。六袋一百二十斤的水泥一百三十二元，不知道价格如何，优点就是近。事不宜迟，马上开工。两位师傅在和水泥，我开始砸墙。嗯、这一面墙可比水房的好砸多了，看来爷爷当年建房子也有偷懒的时候。砸下的砖还能回收再利用，一块砖最少能升五毛钱。村里的卫生间都在室外，跟师傅说我要把卫生间加高，之后里面要好多布置。我还叫了文书站的老板过来。帮我把水房的铁皮拆了试试。师傅砌操作台，我砌洗手台，我怎么感觉比师傅砌的还快呢？最后洗手台成品我还是很满意的，就是有一根柱子好像砌歪了，不过问题不大，以后再装饰一下。师傅砌的。哎，这操作台不是我想象的这样啊！还有围栏，我就少看了一眼。泥水师傅已经帮我建好了，看这里，这怎么这样歪？咋修复呀？请师傅还得多留一个心眼啊！我决定换一批了，朋友们，下期再见。没办法，就换了三个师傅，工作效率马上就不一样了。今天就要把院子的全部泥水工做完，我要在围栏这里砌一个花坛，种点花，演示一下那根歪的竹子。师傅很快就领会，看这手法，一点点往上糊水泥，太舒服了。旁边那根之前砌歪的柱子，师傅一直吐槽不好磨水泥，他不会以为我为了省预算自己砌的吧？我嘱咐师傅一定要把灶台修好，以前奶奶就在这里做的饭，我以后也要用这个灶台继续做饭。哎呀，我话你都使咗唔少钱噶啦。我也不能闲着，要把院子清理干净。我做的这两道小门，原本以为翻车了，没想到按上去之后，田园风一下就出来了，我非常满意。院子的水泥工终于做好了，以后还要装饰一下。看着小时候住的房子一点点的改变，好像曾经的回忆也变得越来越清晰了。我要继续加油改造，朋友们，我们下期再见。以后每期我就给计算一下，改造老房子一个多月了，广东回蓝天，连续半个月的下雨天终于结束了。趁天气好，我决定先把庭院改造一下。看了很多网上其他人改造的庭院，今天先把入园花坛搞定了。上次干活剩下的砖头和水泥沙子正好派上用场，这些在前面视频用的水泥沙子，陆续进货，总共花费十袋水泥二百二十元。沙子非常多，但也不贵，两吨左右，总共才六百元。虽然没有经验，但是很能干的我。像个熟练工一样，很快就做好了。对不起，我装的，还是很简单嘛。然后我又异想天开了，本来想着把这个地给凿了，于是。啊
才砸了一点小疙瘩，不能断掉。太深了。右上寸土大爷的所有工具，我还是放弃了，直接去旁边的菜园挖点土过来。没想到这么点小的花坛，用了七八车土，和我采购的营养土混合着采购用。去花卉市场采购一圈，没啥经验和没啥识没的我也不太敢采购。这些花卉加上营养土，合计花费五百零五元。一直审美不在线的我，先搞到这里吧。感觉还需要更多绿色和花卉，之后骗个审美在线的朋友来帮忙。我们下期见。因为新手的我啥也不知道，但是选颜色方面我还是很果断的。一桶雨灰色的主要用于客厅，两桶米黄色的比较温馨一点，用于刷房间。加上其他刷漆用的一些工具，总计花费六百零五元，比想象中便宜很多。自信的我立刻开工，刷每个房间都要挪一次东西，也够累的。先把墙都扫一遍。开始工作。该补的地方补一补。第一次用腻子粉，问了老板，很方便新手。啊，为什么扶不上墙？再加点水泥霍霍。好累呀、啊。快刷完了，我才发现地上没有遮挡膜，也没有用美纹纸保护边缘。这么高的挑高，我是真搞不定了。想不到刷漆这么累，也很需要专业度。我决定找师傅来刷。三个师傅一天给我搞完了，晚上回来验收一看，比我还不专业，带大家看看他们的成果吧。这钱我是一分不想给的，但也不能不给啊。以后都不打算再请工人了，一次很失败的刷漆经历。本期总计花费一千六百五十五，还是看看最后成果吧。今天是心灵手巧的涛哥。事情是这样的，之前把水泡砸了，就想着这里设计的挺关脚。看了网上永动机逐流水，我也想挑战一下。先去竹子市场给老板说了下我的想法，他立马领会了我的意思，带我去选了几根上好的宝。嗯，不对，竹子，我很满意。还没等我走回家，老板就把竹子运过去了，说期待我的成品。又到了锯竹子的环节，竹子累我千百遍，为了梦中的庭院，我只能带他。哎，不说了，继续干。啊，这速度太多了！哎，锯歪了，老实画条线，还挺直的。夸我。到手了，要小心。这做的水真真的，这还挺像最近挺火的那个甜品，真是万物皆可利用。
这排气泡搞定了，根本不能用啊！粉瓶再做一根，竹子中间的隔膜不用打穿。兄弟，您出来了，我真是幸运兄弟。到我的小腿。果然不能太开心，还好没大事。等它干了固定好。来尝试一下，可以搞定。再把周边装饰一下。看着做好的主意，我又想起了爷爷工作的身影。朋友们，我们下期再见。揭秘最影响改造进度的一大工程，想尽早入住乡村小别墅，卫浴一定要弄好。本以为把之前的卫生间加高一些，弄个热水器翻新就可以了，但事情远远没有我想象的那么简单。老房子卫生间是旱厕，一到夏天，味道直冲脑门。于是我入手了化粪桶，更麻烦的还在后面，请师傅来看了才发现，这个房子竟然没有做排水排污，只能多花些钱让工人帮忙把排水排污做好。看着长路漫漫的排污往出水，本不富裕的我又雪上加霜。和师傅商量把化粪池放在外面，刚挖好，准备放化粪桶，突然被叫停，原因是后面这座房子的主人说我们挖到他树了。因为以后要在村里好好的过日子，周边还是要和睦相处。我又老老实实的把坑给填上去。每天闷头改造，我有些迷茫。我说的这些真的有意义吗？想起自己一个月前信心满满的想给父母惊喜，到现在。庭院乱成一团，厕所难以完工，室内又脏又差。不行，我不能胡思乱想。为了回到小时候的乡村生活。我就不能放弃。我决定重新把化粪池挖在院子里，马桶的管道也是铺了开、拆了补。但是我既然做了改造，我再见了，你要坚持到底。我排水排污工程真的影响了我的改造进程，不过历时大半个月也终于解决了。以后再把内墙和外墙刷上漆，房顶铺上稻草，就大功告成。最后还是给大家看一看花销吧。我们下期再见。邻家的猫呀狗呀都不想放过，看了网上别人的院子，我瞬间就来了力气，说干就干，先把庭院打扫收拾一下，不要的狠心丢弃。这感觉也太减压了。收拾的时候总是被很多不认识的小朋友吓到，岁岁平安。正好网上订的稻草也到了，涛将军上舰，干一出局。南风没有再怕。老板从五十公里外给我拉过来，十指加运费，花费一千四，感觉我是纯纯的大冤种。本来老板不帮我搬的，但是嫌我搬的太慢，还是动手了。小小石子不在话下
太重了，但又怎么能难到我们一下？这个小斗车真是帮了我大忙。很快，一吨石子就用完了，根本补不完。我估计还要两吨。要想办法拉几个不要钱的兄弟帮忙。不行啊，大哥！啊！不累，不累，不累。这次骗来了三个不要钱的伙伴帮忙，说带他们健身，不知道他们心里怎么想。反正干活的时候，我感觉大家都兴致勃勃，效率也很高。真心感谢我的三位不要钱的兄弟。帮完两吨石子，花费三杯奶茶。终于，我的庭院和别人家的越来越接近了。卧榻厅，烹茶赏花的生活即将到来，真的太期待了，朋友们。围炉聚餐的操作都要尽快搞定。于是我火速联系师傅进场，所有材料准备就绪。开工。这次请的师傅专业多，至少带了激光水准。干冰酒的我，擦天妖我，打打杀。师傅们辛勤工作，我也不能闲着，用刚翻新过的大土灶给大家炒两个菜。师傅吃饱了，干活才会好。这烟，这是在天顶炒菜吗？土道看起来还得再修理一下。太满足了，吃饱了继续干活。两天时间，三个台面都砌起来了。这可比之前的师傅工作效率高多了。欢迎光临涛哥茶室，很快就可以和大家在这聚会，太激动了！得快点完成我的梦境小屋。瞒着爸妈赶到家里的祖屋，却瞒不住细心的表姐。看着每天折腾老房子，懂设计的他终于看不下去了，开车一百多公里从城里赶来，今天就把室外的灯光解决掉。表姐说，太阳能灯省电又方便，还不用接线，室外大部分用太阳能灯，天黑自动亮，非常方便。两人干活总比一个人轻松多了。表姐指点我设计，我给表姐出劳力。最近被台风天吓坏了，太阳能板一定要固定好，钻孔打入膨胀螺丝，这样就很牢固了。花了一天的时间，两个人爬上爬下，终于大功告成，院子终于明亮了起来。表姐挑的小灯真好看。小院逐渐有了模样，就是我家这蚊子一直很多，总是要点蚊香也不是办法。朋友们，这可怎么办？快来帮帮我！回村改造祖屋的第三个月，我要把我乡村小院的情调拉到极致，于是我决定把这片做的门给拆了，换上我新的思路、新的设计，再把精心挑选的后现代主义吊灯挂到四米高的客厅上。事不宜迟，先吃饱饭吧。客厅的吊顶实在太高了，但这拦不到我。梯子架在桌上就能搞定。训练有素的我一点都不害怕。这灯是表姐精心挑选的，设计感一出，装上以后肯定非常好看。至少能看到。庭院的竹门经过回家天的摧残已经废了，把门换掉，重新做。Are you okay? 用一块大木板做固定，两个荷叶和窄木板做支架，利用原有的竹子一根根固定上去，耐用简洁又美观。这一幕好像发生过，他、嗯、还是随他大哥去了。
自从庭院改造以来，树上已经成为家常便饭，大家在干活时一定要做好防护。这真是个费脚趾的大工程，从白天干到黑夜，拼一把就完成了。院子的质感也拉高了一个档次，老房子也逐渐成为村里独特的风景。感谢表姐的帮助，我们下期再见。成功。回村改造老房子的第三个月，我的卫生间终于有门了。因为之前找的水泥工翻车了，卫生间的墙面很不平整，卫生间的门也成了大难题。但新改院门给了我灵感，我决定要啃下这块硬骨头。和表姐比赛，她做后院门，我做卫生间门，看谁做得快。马上去把材料准备好，事不宜迟，开工。有了前面的经验，表姐的效率非常高，我这边也比想象中的快。我还特意设计了一条缝在门边上，那样厕所里有没有人，一看就知道了，避免敲门打扰别人上厕所。才怪呢，我真服了砌墙的人，砌得这么歪。我只好重新改进我的木门，我换了一块更大的木板，从侧边固定，达到厕所门全覆盖的效果。听了表姐的建议，门打不开了。你考虑关门，开门。你可以把它盖一盖，先把你关在里面。没关系，我还有办法，只要把门再往外一点，露出的缝用胶条遮挡，这样我的卫生间终于有了一道能用的门了。虽然这扇门还非常的简陋，但自己动手做的就是不一样，太有成就感了。这场作文比赛最终是表姐胜出，做的实在太快了。但我怎么感觉她做的门有点奇怪呢？有朋友知道这是什么品种的毛毛虫吗、啊？太好看了。我发现了一个院子的大坑，之前为了美观拉了好几根砾石铺在地上，却忽略了树叶的问题，根本扫不掉。但这又怎么拦得住我？我立马在二手市场淘了一只佩奇，再稍加改装，杂乱的树叶就迎接季风的清扫了。啊，不是吧？这风力也太小了，二手市场的水很深啊。用来吹柴火还行，只能升级装备了。这才像样嘛！十来分钟就把树叶清扫得干干净净。客厅的吧台和表姐收拾好了，格调一下就跳出来了。但总感觉少点花朵的装饰，于是下风里的荷塘太美了，表姐乐此不彼的站了两个多小时，还误入了别狗的领地，遭到了热情的迎接，最后绕了一大圈回到老房子。但是在荷花摆上吧台的一瞬间，这些都充满了意义。一直想在房子里养个小动物，让房子更有活力一些。朋友们，我该养些什么呢？一个月前，我到二手市场淘了一车旧货，里面我最喜欢的就是两块实木大门板。但是第二天，看着这乱成一团的房间，真的想放弃了，实在是太累了。<笑>开玩笑，怎么可能会放弃？发哥精神，勇猛过人。
看他像什么？不知道，但是感觉有点瘆得慌。做成这样也不是事啊，我得改变一下设计思路。正好之前村里有人锯樟树，我把别人不要的搬回来一些。现在用它做多腿正反人，终于派上用场。开工。这木头看着细，是乞丐灯板，不可冒险，锯不进去，只能升级装备了。三十块呀！三十块。不是，快点，给你一个，快点，快点，快点。老板娘怎么笑得那么开心？怒亏三百块一直不知道桌面上的铁块该不该保留，直到表姐来了，说做人要果断一点。于是，再铺上一张长长桌布，这也太好看了吧！一起看看效果吧。餐桌好看是好看，就是不太耐脏，这可怎么办呢？我用腻子辛辛苦苦画的月球表面，花了一周的时间，反复修改才做出一点样子。然后接上灯带，不是完美吧，起码也能看。结果在我准备装到墙上的时候，一次小的碰撞，让它变成了现在这个样子。这就算是上了墙，迟早也是要掉。另外，我的主流水现在也成了一个不能用的白色，工具也是各种的坏。房子始终和我想象的样子不一样。自从决定回农村生活以来，我就不但碰到各种状况，有时候累了，真的会想一整天躺在床上不想动。但是我从来没有想过，就是放弃。现在也终于让房子成为村里独特的风格。我也已经开始了在这里生活。对农村田园感兴趣的朋友，欢迎关注我，一起摘菜、看美景、做美食，开始精致的乡村生活吧。开始摘花生。新鲜的花生要晒几天？农村里用柴火灶，煤油是少不了的。一倒上去，火苗蹭一下就上来了，差点把房子给烧了。给烧干的锅里倒上盐，再把晒干的花生倒进去一起炒。这火候可不太好控制。因为是柴火，柴火火苗比较大，这溢出屏幕的香，你们应该都闻到了吧？小时候最喜欢缠着奶奶炒花生，一盘小小的花生就是童年最快乐的记忆，吃进嘴里就是满满的幸福。做法简单，推荐大家自己动手试试。大夏天吃着冰棍，吹着小风，神仙都没我好生活。哇，表哥，你在吃冰棍，我也要吃，就剩这一点了，带你去买吧。嗯，怎么了，表妹？太热了，不想去了，这小白兔也太难了，不去了。行吧，那我去买吧，你先回去。雪糕回来了！啊，雪糕！啊，雪糕都化了，自己吃。
村里一个小卖部就好。为什么不自己拍一个呢？嗯